Goeiedag lewe, dis ek is die vrou Collins, vandag doen ons les 14, hier koop. Ons kyk net na die illustratie, as ons hier koop doen, verbetaal ons eerst die deposit toe, dan die maandekse payment en die laaste stap is dit jou eiendom. Papierbronne verwees na handboek Platinum via Afrika. Die getale bronne, dit is jou YouTube channel, JSD Tea Solution en www.education.gov.za Kom ons kyk gauw na Heerkoop. Heerkoop is een ooreenkomst. Dit is een kort termijn lening. Meubels en huishoudelike toestelle word gewoonlik op Heerkoop ooreenkomst gekoop. Hier koop is eenvoudiger as om een bank te gebruik, omdat jy direct met die verkoper handel. Een deposito word gewoonlik betaal en die verbruiker teken een ooreenkomst om in die winkel om elke maand een bepaalde bedrag, een leningsbedrag plus rente te betaal. Die rente is wat op hier koop bereken word, is altyd enkelvoudige rente. So dit is baie belangrijk om dit te verstaan, dat dit bereken dit altyd op enkelvoudige rente. Kom ons kyk na ons voorbeeld nummer 1. Tempa koop een televisie vir 9999 rand op hier koop. Hy kan die vereiste deposito van 15% betaal en moet die televisie oor 24 maanden af betaal. 24 maanden, ons weet dit is 2 jaar. Die winkel vraag om een rentekoers van 10.4% per jaar. Hoeveel het Temba na 24 maanden in totaal betaal vir die televisie stel? So ons die eerste stap, ons gaan die deposito bereken. So die deposito is 15% van 9.999 rand, wat vir my 1.499 rand 85 cent sal wees. Vraag nummer 2, bepaal die bedrag wat betaal moet word nadat die deposito betaal was. So ons leningsbedrag gaan weer die koste van die televisie minus die de poose toe. So die koste gaan wees 9999 minus 1499 grand 85 cent. So dit is 8499 grand 15 cent. Nou gaan ons die totale rente bereken vir die 2 jaar. So ons weet, die rente gaan wees die 8499 rand 15 cent vermenigvuldig met my rentekoers wat 10.4% is, vermenigvuldig met my 2 jaar. So my totale rente gaan dus 1767 rand 82 cent wees. Bereken die totale bedrag wat Mike moet betaal aan die einde van die 2 jaar tydperk. Totaal wat Temba betaal het was die deposito plus die leningsbedrag plus die rente. So sy deposito is 1499 rand 85 cent plus die leningsbedrag van 8.499 rand 15 cent, plus die rente 1.767 rand 82 cent. So hy het 11.766 rand 82 cent betaal aan die einde van die 2 jaar tydperk. Voorbeeld nummer 2. Mike het 25.000 rand nodig om een tweedehandse motor te koop. Hy kry een lening by ABC Financiële Maatskapie wat om 
20% enkelvoudige rente vra en hy moet die lening oor 48 maande in gelijke maandelikse paiemente betaal. Sy deposito is 10%. So eerstens, hoeveel was die deposito wat hy moes betaal? So dit is die 10% van die 25.000 rand en 10% van 25.000 rand is 2.500 rand. Nummer 2. Hoeveel moes hy by ABC financiële maatskapie leen? So ons weet hy die deposito al reeds betaal. So dit is sy leningsbedrag wat 25.000 rand is minus die deposito van 2.500. So sy leningsbedrag nadat hy die deposito betaal het was 22.000 rand 500. Bereken die bedrag wat hy aan ABC financiële maatskapie moet terug betaal. So sy rente gaan wees, die leningsbedrag van 22.000 rand 500, maal met die 27%, maal met die 4 jaar. So dit geef my 24.300. So my leningsbedrag is dan 22.500 plus die rente wat 24.300. 24.300 sal wees, so aan die einde moet hy hierdie bedrag terug betaal, 46.800 rand. Wat sal Mike sy maandelikse paiement wees? Dit is die 22.500 plus my rente, dit is 46.800 en ons weet, dit is 48 maande, so 46.800 gedeeld door 48 maande, dit is 975 rand per maand. Hoeveel het Mike in totaal vir die motor betaal? Hy het sy deposito, plus sy leningsbedrag, plus sy rente. So sy deposito 2500 plus sy leningsbedrag 22500 plus sy rente 24300. So aan die einde van die dag het hy 49300 terug betaal. Activiteit hier koop. Belinda blaai dier die tijdskrif en vind een advertentie vir skootrekenaar waarin sy belang stel. Ok, dit is een notebook met een vry Sony Walkman en een Samsung Star cellphone. Dit is 320 rand vir 36 maande, kontant sal sy 6499 betaal en daar is geen depositoe nie. Wat is die kontantprys vir die skootrekenaar? Die kontantprys is 6499 rand. Noem twee maniere waarop die adverteerders jou probeer oorreed om die skootrekenaar te koop. Nummer 1 die koper krij een gratis Walkman en een Samsung cellphone. Nummer 2, daar word geen deposito aangevra nie. Belinda het nie soveel kontant om die skootrekenaar te koop nie. Wat is haar opties? Optie nummer 1, Belinda kan dit op een heer koop oor eenkomst koop, wat gaan beteken dat sy 320 rand per 36 maande moet betaal. Hoeveel sal sy vir die skootrekenaar opdok as sy die winkelse afbetalingsplan gebruik om die skootrekenaar te koop? So dit is die 320 rand vir 36 maande, 
So as I said, 11,520 rand moet betaal. Hoeveel gaan sy bespaar as sy die rekenaar kontant gaan koop? So dit is die 11,520 rand minus die kontant prijs 6,499 rand. So dit is 5,021 rand. So sy bespaar 5,021 rand. Verwijs na die advertentie hieronder om die vraag te beantwoord. Ok, jy kan sien as die televisie. Daar het ons LG 106 cm voor die 2 inches. Dit is 6,999 rand 95 cent kontant prijs. Jy betaal een depositor van 700 rand. Jy betaal 312 rand vir 36 maanden. Die kredietprijs is 11.232 rand tegen 11% rente. Wat er persentatie van die kontantprijs word as depositoe vereis? Ons weet, persentatie beteken ons moet vermenigvuldig met die 100%. Ons weet wat is die kontantprijs. Kontantprijs is 6,999 rand 95 cent. En die deposito is 700 rand. So, dit is my deposito gedeel dier my kontantprijs vir menigvuldig met die 100. So, dit is 700 gedeel dier 6,999 rand. rand 95 cent vir my nafuldig met 100, so dit gee my 10,0 per cent. Wees hoe die kredietprys van 11,232 bereken was. So dit is 312 rand per maand vir 36 maanden, So 312 vermenigvuldig in my 36 maande is 11.232 rand. Hoeveel rente betaal jy as jy die televisie op hier koop, koop? So dit is 6.999.95 cent minus die 700 rand wat jy as deposito betaal, so jy moet 6.299 rand, 95 rand nog betaal. So die 11.000 rand, 232 minus die leningsbedrag, 62 rand, 6.299 rand, 95 cent, so dit is 4.300 4.932 rand 5 cent. En dit is die einde van ons les. Dankie graag toe, Albert.